আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা নতুন দুইটা গাণিতিক সমস্যা সলভ করব এখানে আমাদের এই প্রথম সমস্যাটি বলাতে বলা আছে যে যদি 12.45 গ্রাম হাইড্রোজেন 60.67 গ্রাম নাইট্রোজেন ও 2.38 গ্রাম অ্যামোনিয়ার গ্যাস মিশ্রণটিকে 90 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 10 লিটার স্টিলের পাত্রে রাখা হয় তবে এটি এমএককে গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপ এবং প্রতিটি উপাদানের আংশিক চাপ কত হবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটি গ্যাসের কথা বলা আছে তিনটি গ্যাসের পরিমাণ দেয়া আছে এবং বলা হয়েছে তাদের প্রত্যেকটি গ্যাসকে একটা গ্যাস মিশ্রণে বা বা একটা পাত্রে রাখা হয়েছে পাত্রে রেখে গ্যাস মিশ্রণ তৈরি করা হয়েছে এবং সেই পাত্রে আয়তন দেয়া আছে কত টেন লিটার তাপমাত্রা দেয়া আছে নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এখানে আমরা পিভি সমান এনআরটি সূত্রটা ব্যবহার করে গ্যাস মিশ্রণের মোট যে চাপ সেই চাপের মানটা হিসাব করতে পারব তো সেখানে যে এন এর মানটা আমরা ব্যবহার করব অর্থাৎ গ্যাসের মোল সংখ্যা সেটা কীভাবে কীভাবে নির্ণয় করতে হবে আমাদের প্রত্যেকটা যে গ্যাস দেয়া আছে তার প্রত্যেকটার আমরা মোল সংখ্যা নির্ণয় করে তারপর তিনটা গ্যাসের মোল সংখ্যার সমষ্টি হিসেবে আমরা এন এর মানটা ব্যবহার করব প্রথমে হাইড্রোজেন গ্যাসের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের মোল সংখ্যা যদি এন ওয়ান হয় এন ওয়ান ইকাল টু কি ডাব্লিউ বাই এম তো এখানে ডাব্লিউ মান টুয়েলভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ গ্রাম এম হচ্ছে আণবিক ভর হাইড্রোজেনের আণবিক ভর আমরা জানি প্রতিটি হাইড্রোজেনের ওয়ান যেহেতু একটা অনুধি দুইটি পরমাণু তাহলে ওয়ান ইন্টু টু ইকুয়াল টু টু গ্রাম সিক্স পয়েন্ট টু টু ফাইভ মোল এরপর নাইট্রোজেনের মোল সংখ্যা এটাকে যদি আমরা এন টু দিয়ে প্রকাশ করি এন টু ইকুয়ালস টু হবে একই সূত্র ডাব্লিউ বাই এম এখানে ডাব্লিউর মান সিক্সটি পয়েন্ট সিক্স সেভেন ডিভাইডেড বাই নাইট্রোজেনের আণবিক ভর তো প্রতিটি নাইট্রোজেন পরমাণু আণবিক ভর কত ফরটিন তাহলে দুইটি পরমাণুর ক্ষেত্রে ফরটিন ইন্টু টু গ্রাম ইকুয়ালস টু টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সেভেন মোল এরপর অ্যামোনিয়ার মোল সংখ্যা এটাকে এন থ্রি দিয়ে প্রকাশ করলে এন থ্রি ইকুয়ালস টু টু পয়েন্ট থ্রি এইট ডিভাইডেড বাই অ্যামোনিয়া গ্যাসে আণবিক ভর নাইট্রোজেনের জন্য ফরটিন প্লাস হাইড্রোজেনের জন্য ওয়ান ইন্টু থ্রি গ্রাম টু পয়েন্ট থ্রি এইট ডিভাইডেড বাই সেভেন্টিন জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর মোল তাহলে গ্যাসের মোট মোল সংখ্যা যদি আমরা এন দিয়ে প্রকাশ করি এন ইকুয়ালস টু হবে এন ওয়ান প্লাস এন টু প্লাস এন থ্রি তাহলে সিক্স পয়েন্ট টু টু ফাইভ প্লাস টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সেভেন প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর মোল এইট পয়েন্ট ফাইভ থ্রি টু মোল তাহলে আমরা এন এর মানটা পেয়ে গেলাম তারপর আমাদের চাপের মানটা নির্ণয় করতে হবে এখন তাপমাত্রা এবং আয়তনের মান দুটো ব্যবহার করে তো যে ইনফরমেশনগুলো আমাদের দেওয়া আছে আমরা সেগুলো সাইডে লিখে নিচ্ছি প্রথমেই তাপমাত্রা টি ইজ ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে কেলভিন স্কেলে কনভার্ট করলে নাইনটি প্লাস টু সেভেন্টি থ্রি কেলভিন থ্রি সিক্সটি থ্রি কেলভিন আয়তন ভি ইকুয়াল টু দেয়া আছে টেন লিটার মূল সংখ্যা এন ইকুয়াল টু আমরা পেলাম এইট পয়েন্ট ফাইভ থ্রি টু মোল তো আমরা জানি সূত্র পি ভি সমান এন আর টি তাহলে পি ইকুয়াল টু হবে কি এন আর টি ডিভাইডেড বাই ভি প্রতিটা সেই মান আমরা বসিয়ে দেব এন এর মান এইট পয়েন্ট ফাইভ থ্রি টু আর একটি কনস্ট্যান্ট যেটার ভ্যালু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান লিটার এটিএম পার মোল পার কেলভিন টি এর মান থ্রি সিক্সটি থ্রি কেলভিন ডিভাইড বাই ভি এর মান টেন লিটার তো পি ইকুয়াস টু টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর টু সেভেন এটিএম তাহলে মিশ্রণের যে মোট চাপ সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম এখন এই মোট চাপের মান ব্যবহার করে প্রতিটি উপাদানের আংশিক চাপ আমরা গণনা করব তো আংশিক চাপ নির্ণয় সূত্র হচ্ছে মোট চাপ কিন্তু মোল ভগ্নাংশ তো মোল ভগ্নাংশ আবার আমরা কাকে বলি এই যে একটা গ্যাস মিশ্রণ যেখানে হাইড্রোজেন আছে নাইট্রোজেন আছে অ্যামোনি আছে তো প্রত্যেকটি উপাদানের নিজস্ব মোল সংখ্যাকে আমরা যখন মিশ্রণের মোট মোল সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব তখন যে রাশিটা তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলি কি মোল ভগ্নাংশ তাহলে হাইড্রোজেনের মোল ভগ্নাংশ মানে হচ্ছে হাইড্রোজেনের মোল সংখ্যা সিক্স পয়েন্ট টু টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই মিশ্রণের মোল সংখ্যা এইট পয়েন্ট ফাইভ থ্রি টু এভাবে করে আমরা মোল ভগ্নাংশটা গণনা করে তারপরে সরাসরি আংশিক চাপ নির্ণয় করতে পারি বা আংশিক চাপ সরাসরি নির্ণয় করার ক্ষেত্রে 
ওই রাশির মধ্যে আমরা মোল ভগ্নাংশটা হিসাব করে সরাসরি বসিয়ে দিতে পারি তাহলে হাইড্রোজেনের আংশিক চাপ আংশিক চাপকে P of hydrogen in the way equals to mot chap P into mol bhagnansho X of H2 mol bhagnansho ke X the prakash kara hai to ekhane P er maan kato 25.427 into X X of H2 or that mol bhagnansho mol bhagnansho maan e hoche hydrogen e mol shankha 6.225 divided by 8.532 18.552 atm এরপর হচ্ছে নাইট্রোজেনের আংশিক চাপ একে p of n2 এভাবে প্রকাশ করা হয় এটা হলো একই সূত্র মোট চাপ ইনটু নাইট্রোজেনের মোল ভগ্নাংশ মোট চাপের মান 25.427 এবং নাইট্রোজেনের মোল ভগ্নাংশ হচ্ছে নাইট্রোজেনের মোল সংখ্যা 2.167 ডিভাইডেড বাই মিশ্রণের মোট মোল সংখ্যা 8.532 6.458 atm এবারে হচ্ছে অ্যামোনিয়ার আংশিক চাপ p of ammonia p into x of ammonia অর্থাৎ মোট চাপ ইনটু অ্যামোনিয়ার মোল ভগ্নাংশ মোট চাপের মান 25.427 ইনটু অ্যামোনিয়ার মোল ভগ্নাংশ সেই ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়ার চাপ অ্যামোনিয়ার মোল সংখ্যা 0.14 ডিভাইডেড বাই মোট মোল সংখ্যা 8.532 0.417 atm তাহলে এই তিনটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় অংশ সমাধান অর্থাৎ প্রতিটি উপাদানে আংশিক চাপ কত হাইড্রোজেনের আংশিক চাপ 18.552 atm নাইট্রোজেনের 6.458 atm এবং অ্যামোনিয়ার 0.417 atm तो ये खाना हमारा दीदी आँखों टा सॉल्व कर बो। दीदी आँखे बोल रहे थे गर्म काले बायो ते 25 डिग्री सेल्सियस से जोले बाज पेर मोल भागना शो 0.0287 एवं बायो मोट चाप 0.97 एटीएम होलो। बायो दे जोले बाज पे आंशिक चाप कतो। तो ये टाइम तो खूबी शांत प्रश्न है एवं इधर आने प्रश्न नॉर्मली � 0.0287 एवं मोट चाप पीएल मान दिया 0.977 एटीएम तो हम जाने कौन है किचुर आंशिक चाप ये शून्य शूत्र होते हैं मोट चाप इनटू मोल भागनांशों तो जुले बाज पे आंशिक चाप इज़ इक्वल टू हाँ पे जुले बाज पे बायोल मोट चाप इनटू जुले बाज पे मोल भागनांशों तो बायोल मोट चाप 0.977 इनटू मोल भागनांश 0.0287 एटीएम 0.028 एटीएम तो ये तो गला हमारे दीदी आंके समाधान अतः बाहर तो जो लोग आज पे आंशिक चापर मान 0.028 एटीएम तो आशा करूँ आज के सॉल्यूशन दूसरा शब्द बुझते पहले शब्द का आश्रम खुद होना बाद वीडियो टी देखा चुनना